keren sekali ya teman-teman senja sore ini di bawah kaki gunung Ungaran teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ada rilisan si kecil imut ah, imut banget ini speknya seperti apa kok bisa bis seceper ini loh teman-teman bisa lihat tuh bisnya ceper banget terodanya itu loh belesek ke dalam tuh teman-teman bisa lihat tuh Mari kita ulas yuk dikit-dikit tentang unit ini Kenapa kok unit ini dibuat sembelesek ini banyak Seceper ini dan ini mau belok aja susah ini teman-teman Dia nggak bisa radius putarnya nggak bisa uh, maksimal Saat bodinya seperti ini Kita ulas yuk untuk unit ini Kita review unitnya Kenapa dibuat seperti ini Dan apa tujuannya kok bodinya seperti ini yuk Oke teman-teman, yuk kita bahas unitnya ini Ini adalah Torista teman-teman, seri terbaru Atau sedikit ada penyegaran di bagian-bagian tertentu ya Jadi seperti ada lakukan garis tegas di, belak di atas lampu ini Sampai grill kanan-kiri ini juga uh, lakukan baru Kemudian yang ada bandonya ini dia baru juga Bandonya ada tulisan Toristanya ini teman-teman Kemudian yang baru lagi ada di sini dilakukan lekukan tegas di variasi kanan ini kanan kiri di area kaca SW1 sampai SW2 kemudian di belakang juga ada sedikit penyegaran nah teman-teman bisa lihat di sini Torista yang ini dia pakai lampu Garuda terus di sini e, untuk area ini dia ada lekukan ke bawah terus ada ini juga di bagian flap belakang itu terus kalau di atas itu tambahan dia minta lampu ya jadi di custom area atasnya itu e, seri terbaru dari unit Torista yang double glass ini teman-teman terus kemudian e, ini juga agak sedikit dipanjang ini teman-teman untuk e, apa namanya bandu ke belakang kalau yang lain-lain dia sampai atas pintu tok ini sampai SB1 tuh nah kenapa kok unit ini dibuat ceper begini nah kira-kira kenapa ayo teman-teman bisa li bisa bantu jawab nah yang di sana kelihatan banget tuh cepernya tuh nah. Unit ini kenapa kok dibuat ceper teman-teman Sebenarnya ini adalah unit uh, Mitsubishi Atau bisa, bisa kita kenal sekarang dengan Fuso ya mereknya FE84 Kayaknya ini udah Euro 4 apa belum ya oh, Kayaknya belum ini belum yang Euro 4 Jadi masih yang Euro 2 Dan ini, ini dibuat uh, body seperti ini Nantinya dia akan di custom jadi 4x4 untuk sasisnya teman-teman Nah, dia seceper ini nanti dikasih bantalan lagi untuk apa namanya suspensinya akan naik lebih dari sejengkal, lebih dari 10 cm. Dan dia akan eh, apa namanya ditambahkan untuk penggerak bagian depan. Jadi nanti ini jadi 4 kali 4 untuk customan, teman-teman. Jadi dia dimodifikasi untuk sasisnya biar jadi 4 kali 4. Nah, begitu 4 kali 4 nanti bodinya naik jadi udah nggak ceper lagi seperti ini teman-teman bisa lihat di bagian depan nah itu dia untuk uh, overhang depannya dia naik ke atas yang belakang dia juga naik ke atas nah dari sini nanti dia akan uh, lebih tinggi lagi kalau teman-teman kemarin lihat di reviewku yang unitnya uh, Gunmet atau punya gunung mas medium dia kan Uh, tinggi banget Nah ini nanti juga sama Dia akan tinggi ketika dipasang Custom uh, Sasis atau penggerak 4 kali 4 teman-teman Nah unitnya ini akan segera dikirim Ke tempat customnya Dia uh, sebenarnya ini untuk Kalimantan ya Untuk pertambangan Kalimantan Nanti dia akan dikirim ke uh, Mana tadi Tangerang dulu atau di mana tadi Aku lupa Hanya ke Tangerang deh Kalau nggak salah Dia akan dikirim ke sana teman-teman Untuk dilakukan Uh, customisasi customisasi <laughs> untuk uh, penggerak 4 kali 4 nya unit ini spek tambang jadi teman-teman bisa lihat di pintu uh, udah kir aman ya nanti dipasang untuk handle uh, pintu sopir juga ini masih ditutup karena speknya seperti itu teman-teman nah unit ini juga dilengkapi dengan spion untuk melihat itu teman-teman ke bagian bawah sini dan juga kanan kiri ada kemudian ada lampu rotari di bagian atas Nah kalau tiang itu nanti untuk bracket benderanya teman-teman Jadi benderanya untuk dinaikkan ke atas nantinya ya Oke bagian depan seperti ini Grillnya ini belum yang seperti NUGP ya masih yang uh, sebelumnya Kalau nanti sudah ada lagi nanti yang ada yang NUGP Kayak NUGP dulu itu nanti juga akan segera lilis Oke 
ini grillnya seperti ini ini bisa di knockdown sebenarnya teman-teman bisa dibuka bisa dikembalikan lagi tapi ini tidak dilepas ya terus unitnya di sini ada bagasi BBM teman-teman kemudian di sini ada bagasi biasa barang di sini dia bagasi apa ya di kancing kayaknya bagasi barang juga yang ini akinya ada di atas sana apa di belakang situ kayaknya pintu pintu darurat standar ditambahkan spotlight asli dari karoseri ini di dalam dalam clear ya jadi kadang ada yang tambahan aja ini udah di dalam clear teman-teman lampu belakang knalpot standar aja pakai per pengaman belakang adalah sensor mundurnya 4 titik 1 2 3 4 oke kemudian kita masuk ke dalam yuk untuk unitnya seperti apa dalamnya nah ini pintunya pakai pintu swing manual karpetnya lumayan ya kayaknya pakai apa ini oh serinya yang lumayan medium jadi nggak terlalu mahal nggak murah banget trapnya seperti ini dashboardnya ini kelas tambang tapi cukup luxury ya jadi cukup cukup mewah kelas tambang ya pakai torista itu cukup uh, untuk mewah karena yang ini dashboardnya dia juga udah dilapis kulit terus ini ada motif wooden ini juga pakai Android udah pakai Android double din terus di sini AC-nya dia pakai Denso eh, MSD8 kalau nggak salah. Terus ini eh, apa namanya untuk panel-panelnya seperti ini. TV musik ada di kanan, lampu rotari di kanan, pakai pintu sopir. Kemudian di kiri ada lampu-lampu, lampu baca, lampu dan lain-lain pokoknya lampu banyak di situ. Panelnya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada untuk e, tadi sensor mundur, kemudian untuk e, maintenance dashboard ada sunscreen ke belakang. Nah, ini ada wooden wooden juga. Terus seatnya ini dia dari karya Laksana, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada logonya L. Nah, ini Laksana. Ada berapa seat kita lihat yuk. 1 2 3 4 5 6 7 29 seat saja, teman-teman. Jadi ini cukup longgar ya. Kalau kita duduk di kakinya masih nyaman, masih longgar ini. Terus ini juga standar plafon G dari Torista. Ada palu pemecah kaca, pakai pintu belakang. Uh, dan ini kas untuk tambang-tambang biasanya ditambahkan lampunya yang dari sasis itu dipasangkan di area lampu bela uh, kaca belakang, teman-teman. Oke, okay, 29 seat saja untuk uh, bis medium ini longgar ya kesannya longgar banget oke nah seperti ini teman-teman pandangan dari depan untuk kelas body torista double glass ini cukup masih bisa menikmati pemandangan depan ya teman-teman karena bandunya di atas di atas pintu itu area atas pintu persis jadi pandangan ke depan masih enak masih enak untuk torista ini teman-teman dia pakai TV depan satu, emergency exitnya satu, AC-nya agak ke belakang kalau mesin depan sih, gitu ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman mungkin dari unit ini karena ini nanti unitnya mau dilakukan pengantaran setelah maghrib ini sudah e, memasuki azan maghrib kita selesai di sini untuk reviewnya. Semoga unit ini selamat dan tujuan. Ini pasti pelan-pelan banget unitnya sampai Jakarta atau Tangerang tadi ya besoklah pagi-pagi udah terang. Karena ini beloknya juga sedikit nggak bisa mentok. Oke terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Tapi yo subscribe nggak subscribe. Sekarang teman-teman ndak mukso. Oke terima kasih teman-teman.